ലത്തീൻ ഭാഷയിലെ ഒരു വാക്കാണ് ഈ ബ്രിട്ടാസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഈ ബ്രിട്ടാസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാവ് ബ്രിട്ടാസ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ബി ജെ പി നേതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ അണ്ണാമലയ്ക്ക് മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ സഖാവ് ബ്രിട്ടാസ്യം സയനൈഡ് കാഴ്ചവെച്ച പ്രകടനം ഈ പോങ്ങനെ സത്യമായും കോരിത്തിരിപ്പിച്ചു എത്രമാത്രം കൃത്യതയും സൂക്ഷ്മതയും അർപ്പിച്ചാണ് പ്രകൃതി ഓരോ സൃഷ്ടികളും നടത്തുന്നതെന്ന വിസ്മയ സത്യം ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ബ്രിട്ടാസ്യം സയനൈഡിന്റെ ആ പ്രകടനമെന്ന് പോങ്ങന് തോന്നിപ്പോയി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരമാകുന്ന നിലയിൽ സവിശേഷമായ സിദ്ധി അധികമായി സമ്മാനിച്ച പ്രകൃതി ആ ന്യൂനത അങ്ങ് പരിഹരിച്ചു കളയും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് ആ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ പാകത്തിന് അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ പ്രകൃതി അയാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നൽകിയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ ജോലി കൂടി ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി ആ വ്യക്തിയുടെ കാതുകൾക്കുണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അന്ധത സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് അവയവങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചു എന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി പരിശ്രമിച്ചു എന്നിരിക്കും അതുപോലെ കാലുകളില്ലാത്തവന്റെ കരങ്ങൾക്ക് കാലുള്ളവരുടേതിനേക്കാൾ കരുത്തുണ്ടാവും സ്വന്തം കാലില്ലായ്മയ്ക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കൈകൾ സഹായമാകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതും അധികമായോ പ്രത്യേകമായോ ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ജീവിയുടെ പരിമിതിക്ക് പ്രകൃതി തീർച്ചയായും പരിഹാരം പകരും ആരുടെ അതിജീവനത്തെയും അസാധ്യമാക്കാൻ പ്രകൃതി അവസരമാകുകയില്ല ഇനി ബ്രിട്ടാസ്യം സൈനിഡിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വന്നാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരുവനാണ് ബ്രിട്ടാസ്യം സൈനൈഡ് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ട സകല അവയവങ്ങളും എണ്ണം കുറയാതെ ബ്രിനൈഡിലുണ്ട് അവയെല്ലാം സ്വയം പര്യാപ്തവുമാണ് എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഒരുപക്ഷെ സകലതിനും കേമത്വം ശകലം കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ അണ്ണാമലയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഉടുത്തൊരുങ്ങി സർവാവയവ സമേതനായിരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടാസ്യം സൈനൈഡിനെ കണ്ടവരുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങ് പിടികിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പിടികിട്ടാനിടയുള്ളൂ ബ്രിട്ടാസ്യം സൈനൈഡിന് എം പി സ്ഥാനം തരപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ ആ വേന്ദ്രൻ പാർട്ടി ചാനലിലൂടെ മാധ്യമ ധർമ്മം എടുത്തായിരുന്നല്ലോ പ്രധാനമായും അതിജീവനം കഴിച്ചിരുന്നത് കമ്മികൾ ബ്രിനൈഡിന്റെ പോഴത്തരങ്ങളിൽ കുളിർന്ന് മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് വെളിവുള്ളവർ ആ ബ്രിനൈഡിന് മുന്നിൽ ആത്മനിന്ദയോടെ തലകുനിച്ചു പോയിരുന്നു തലകുനിച്ചവരേക്കാൾ ബ്രിട്ടാസ്യം സൈനൈഡിനെ ഓർത്ത് അഭിമാനമൂർച്ച അനുഭവിച്ചവരായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഈ മാലിന്യത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയാനുള്ള വൈഭവ സിദ്ധിയുള്ളവർ കേരളത്തിൽ കുറവാണെന്നതാണ് അതിന് കാരണം ഏത് എന്തായാലും ബ്രിട്ടാസ്യം സൈനൈഡിന്റെ മാധ്യമ ധർമ്മക്കാലത്തെ പറ്റി പറയാനല്ല പോങ്ങൻ ഇപ്പോൾ വന്നത് അണ്ണാമലയ്ക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രകടനത്തെ പറ്റിയാണ് പോങ്ങന് പറയാനുള്ളത് ആ വേദിയിലിരുന്ന ബ്രിനൈഡിന്റെ ശരീരഭാഷതകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു മുണ്ടും ജുബയും ധരിച്ചും മനുഷ്യക്കോലം കെട്ടിയും നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് കാണാവുന്ന വിധം സമൂഹ മധ്യത്തിലേക്ക് സാക്ഷാൽ ആത്മവിശ്വാസം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് പോങ്ങന് തോന്നിയത് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ നീയോ അതോ ഞാനോ കേമൻ എന്ന മട്ടിൽ അഹംഭാവവും പുച്ഛവും ബ്രിനൈഡിന്റെ മുഖത്ത് പോരടി നടത്തുന്നതും പോകൻ കണ്ടു പാർട്ടി ചാനലിൽ കേട്ടിരുന്നതിനും ഒന്നുകൂടി ബ്രിനൈഡിന്റെ ശബ്ദം കനത്തിട്ടുണ്ട് അതേയുള്ളൊരു മാറ്റം തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനും അതുപോലെ തന്നെ മംഗലാം കുന്ന് കർണനും ഒപ്പം പാമ്പാടി രാജനും കൂടി സഹകരണ ബുദ്ധിയോടെ മസ്തകം ഉയർത്തി ആകാമുന്നത്ര തലയെടുപ്പോടെ വിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ ഒരു ആനപ്രേമിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ആറിരട്ടി ആനന്ദമൂർച്ചയാവും സർവാവയവ സമേതനായി അണ്ണാമലയ്ക്കൊപ്പം ഹമ്പടഞ്ഞാനയെ എന്ന മട്ടിൽ നെഞ്ചുവിരിച്ച് കാലാട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ബ്രിട്ടാസ്യം സൈനയുടെ ഒരു ശരാശരി അന്തങ്കമ്മയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ അതവരുടെ കാര്യം മാലിന്യത്തിന്റെ മഹിമ മനസ്സിലാക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാത്ത മലയാളക്കരയിലെ ചെറു ശതമാനം വരുന്ന മനുഷ്യരോടാണ് പോങ്ങിന് ഇനി പറയുന്നത് ബ്രിനൈഡ് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും അഹംബോധത്താൽ മുഴങ്ങുന്ന സ്വരത്തോടെയും അവിടെ ഇരുന്ന് തട്ടിയ വിവരക്കേടും വാസ്തവ വിരുദ്ധതയും നിങ്ങളിൽ കുറെയെങ്കിലും ആളുകളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമെന്ന് പോകാനറിയാം അവരിൽ കുറച്ചെങ്കിലും പേർ അമർഷം കൊണ്ടും ആത്മരോഷം കൊണ്ടും നീറിപ്പുകയുകയും ചെയ്തിരിക്കാം we have permitted this movie to be watched and screened across the state did we ban it no 
സത്യത്തിൽ അമർഷം കൊള്ളുകയല്ല പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി സൂക്ഷ്മതയിൽ നമ്മൾ അതിശയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ശരിയാണ് നല്ല ഘനഗംഭീര ശബ്ദത്തിൽ സഹജമായ പുച്ഛത്തോടെ ഉളിപ്പു ശൂന്യനായി ശുദ്ധ വിവരക്കേടുകൾ തികവത്ത നിലയിൽ ബ്രിനൈഡ് അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതെല്ലാം അടിപടലം പൊളിച്ചുകൊണ്ട് അണ്ണാമലൈ ബ്രിനൈഡിന്റെ ജീവന് ആപത്തു വരാത്ത വിധം ആ അന്തങ്കമ്മിയെ ആ സകലം അച്ചുവാക്കി അവിടെ ഇട്ട് വധിച്ചു സ്വാഭാവികമായും ഏതൊരു മനുഷ്യനും സ്വല്പമൊന്ന് ചൂളിപ്പോവേണ്ട നിലയാണത് പറ്റിയ അക്കിടിയിൽ അടിപത്രി പരിഭ്രമിച്ച് അവശനാകേണ്ടതുമാണ് പക്ഷെ ബ്രിനൈഡ് ഒരു മൈലിനെ പോലെ തന്റെ നെഞ്ചുകളെല്ലാം ഒത്തൊരുമയോടെ വിരിച്ചുകൊണ്ട് കാലുകൾ മാറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് നാണക്കേടിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ബ്രിനൈഡിന്റെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അണ്ണാമലയെ മലർത്തി അടിച്ചു വന്ന ഗർവ് അയാളിൽ കാണുകയും ചെയ്തു അപാരം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രിനൈഡ് എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ല അവയവങ്ങളായ അവയവങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യത്തിലധികം അർപ്പിത ബുദ്ധിയോടുകൂടി അവരവരുടെ വേലയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷായും ഹിന്ദിയായും മലയാളമായും വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാഷകളായും ഒക്കെ നാവും കണ്ടമാനം അഴിഞ്ഞാടും വായിൽ വരുന്നത് എത്ര കനപ്പെട്ട വിവരക്കേടാണെങ്കിലും സാക്ഷാൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ആവശ്യക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ തട്ടാൻ ബ്രിട്ടാസിയം സയനൈഡിന് നിസ്സാരമായി വളരെ നിസ്സാരമായി സാധിക്കും നമ്മുടെ ലോകശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സയന്റിഫിക് ഹിറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സമവാക്യമാണല്ലോ ഈ സമം എം സി സ്ക്വയർ എന്നത് പോകന്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയാണെങ്കിൽ ദ്രവ്യവും ഊർജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആ സമവാക്യ നിർമ്മിതി നടത്തിയിട്ട് ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ നോക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഭാവഗരിമയാണ് വക്കുപൊട്ടിയ ആംഗലേയത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം അപമാനകരമെന്ന് കാണാവുന്ന വിവരക്കേടുകൾ ഊറ്റത്തോടെ തട്ടിയിട്ട് അണ്ണാമലയെ നോക്കുന്ന ബ്രിട്ടാസിയം സൈനൈഡിന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നത് അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും പേർ ആലോചിച്ചിരിക്കില്ലേ പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി സൂക്ഷ്മതയെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാവുന്നത് അവിടെയാണ് ബ്രിട്ടാസിയം സൈനൈഡിന് പ്രകൃതി എല്ലാം നൽകി വൈകല്യമില്ലാത്ത അവയവങ്ങളും വിവിധ തരം ഭാഷകൾ വഴങ്ങുന്ന നാവുമൊക്കെ എത്ര വലിയ വിവരക്കേടും ഏതു വലിയ സദസ്സിന് മുന്നിലിരുന്നും കൂറ്റൻ ഊറ്റത്തോടെ തട്ടാൻ ത്രാണിയുള്ള ബ്രിട്ടാസിയം സൈനൈഡിന് പക്ഷേ വിവരക്കേട് കലരാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം പറയുന്നു വിവരക്കേട് കലരാത്ത എന്തെങ്കിലും ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബൗദ്ധിക ശേഷി മാത്രം പ്രകൃതി അയാൾക്ക് നൽകിയില്ല ഭാഷയുടെ സഹായത്തോടെ സഹജീവി നടത്തുന്ന ഭാഷണം ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ ബ്രിനൈഡിന് കഴിയും പക്ഷെ അതിന്റെ പൊരുൾ അറിയാനുള്ള അതിന്റെ പൊരുൾ അറിയാനുള്ള ബലം ബ്രിട്ടാസിയം സൈനൈഡിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് തീർത്തും കമ്മിയാണ് അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞ ഭാഷ തീർച്ചയായും ബ്രിനൈഡിന് അറിയാം ആ ഭാഷയിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ച വാക്കുകൾ ബ്രിനൈഡിന് അപരിചിതവുമല്ല എന്നിട്ടും അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ അത് മാത്രം നമ്മുടെ ബ്രിട്ടാസിയം സൈനൈഡിന് കിട്ടിയില്ല ഒട്ടും കിട്ടിയില്ല കാരണം പറഞ്ഞല്ലോ ആ സൈദ്ധാന്തിക മാന്ദ്യം പ്രകൃതിയുടെ സംഭാവനയാണ് ആ ന്യൂനതയ്ക്ക് പ്രകൃതി നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ബ്രിട്ടാസിയം സൈനൈഡിലെ ഉളുപ്പില്ലായ്മയും ചളുപ്പില്ലായ്മയും കലരുന്ന അമിതാത്മവിശ്വാസം ഒട്ടും ചളിക്കാതെ കാലുമാറ്റി ഐൻസ്റ്റീൻ മോഡൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ അയാളെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് പ്രകൃതി പ്രായശ്ചിത്തമായി അയാളിൽ നിറച്ചിട്ടുള്ള നാണമില്ലായ്മ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉറപ്പ് ഒരു കണക്കിന് എത്രയോ ഭാഗ്യവാനാണ് ബ്രിട്ടാസിയം സൈനൈഡ് സ്വന്തം സൈദ്ധാന്തിക മാന്ദ്യം ഒരു നിലയിലും അയാളെ അലട്ടുന്നില്ല തന്റെ വിവരക്കേട് സ്വയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധം പോലും മണ്ടയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ എവിടെയും ആർക്കു മുന്നിലും തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂവി ആത്മരതി അയാൾക്ക് കൊള്ളാം സമാന ബുദ്ധിയുള്ള അന്തങ്ങളുടെ അഭിനന്ദന പ്രവാഹം മാത്രം ഒരു യോഗ്യനെ പോലെ അനുഭവിക്കണമെന്ന കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതയാളങ്ങ് സഹിക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്നാലോചിച്ചാൽ ഒരു പ്രബുദ്ധ വിഡ്ഢിയാവുക എന്നത് പ്രകൃതിയുടെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് തിരുമണ്ടനായി ജനിച്ചവന് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണെന്ന ഭാവത്തോടെ ജീവിച്ചു മരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അതുവഴി കൈവരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരപുച്ഛവും അഹംഭാവവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രബുദ്ധ വിഡ്ഢിയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഒരാളെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോങ്ങനേക്കാൾ നാറിത്തരം പറയുന്ന നാവുള്ളവനാണ് മാമാ മണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ പണിയൻ മണി നാവെടുത്താൽ നാറിത്തരവും വിഡ്
സത്യത്തിൽ അന്തകമ്പികൾ സദാ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നാണമില്ലായ്മ കലർന്ന അവരുടെ ആ അമിതാത്മവിശ്വാസം പശ്ചാത്താപ വിവശതയോടെ പ്രകൃതി അവർക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതായത് അവരുടെ സൈദ്ധാന്തിക മാന്യത്തിന് പരിഹാരമാകുന്ന പ്രകൃതിയുടെ പ്രായശ്ചിത്തമാണ് അന്തകമ്മികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ചളിപ്പില്ലായ്മയും ഉളുപ്പില്ലായ്മയും അതുകൊണ്ട് അവറ്റകളെ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പോങ്ങലൊരു പ്രകൃതി വിരുദ്ധനാകുന്നില്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്രിട്ടാസിയം സയനൈഡിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സവിശേഷ മഠയാവസ്ഥയല്ല ഇതൊന്നും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള സകല കമ്മിത്താന്മാരിലും ഇതുണ്ട് impossible things of today they can embrace change they can do a lot of creative things lot of new ideas are there ee gattad sfi ku parayanallad ningalku kaanumbol odi kayaranulla cherinj kadakkuna thengalla sfi ennallad manushyaakkan vandi thayaaraganam ee thudakathile njan paranjathu pole ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരമാകുന്ന നിലയിൽ സവിശേഷമായ സിദ്ധി അധികമായി സമ്മാനിച്ച് പ്രകൃതി ആ ന്യൂനത അങ്ങ് പരിഹരിച്ചു കളയും അതാണ് കാര്യം പ്രകൃതി കമ്മികൾക്ക് നൽകിയ സൈദ്ധാന്തിക മാന്യത്തിന് പ്രകൃതി തന്നെ കണ്ട പരിഹാരമാണ് അവരുടെ ഈ നാണവും മാനവും തൊട്ടു തീണ്ടാത്ത അമിതാത്മവിശ്വാസം നാണവും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇവന്മാർ തയ്യാറാവുമോ ഏത് ഈ ബ്രിട്ടാസ് അതായത് മുഖത്ത് പെയിന്റ് അടിച്ചവൻ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം